ওকে তো আজকে হচ্ছে রিটার্সের বেসিক দেখব আর হচ্ছে টেক্সট মাস্কিং শেষ করব তো এই দুইটাকে আমি উপরে রেখে দেই টেক্সট মাস্কিং হয়ে গেছে রয়ে যাবে আর কি রিটার্সের বেসিক থাকবে আর একটা ক্লাস থাকবে ওকে টেক্সট মাস্কিং টা কিভাবে হবে দেখেন আমি টেক্সট মাস্কিং লিখি ইন ফটোশপ লিখে সার্চ করেন গুগলে সার্চ করলে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে টেক্সট মাস্কিং কিছু ইমেজ দেখি আমরা এগুলো হচ্ছে টেক্সট মাস্কিং তো টেক্সট মাস্কিং টা এই একটা আর এই একটা এখন দুইটা বা দুই রকম জিনিস দেখেন তো আজকে আমরা হচ্ছে আমরা নেক্সট ক্লাসে টেক্সট মাস্কিং এর এগুলো দেখবো শেষ করে দেন হচ্ছে लिखते লিখলে সমুদ্রের কিছু ইমেজ আসবে এরকম এখান থেকে আমরা জাহাজ আসে এরকম ইমেজ নিতে পারি কেউ সাঁতার কাটতেছে এরকম ইমেজ নিতে পারি আমাদের জাস্ট একটা ইমেজ নিতে হবে যেটা ভালো লাগবে নিব আমরা ধরুন আমি এই ইমেজটা চুজ করলাম যে এই ইমেজটা দিয়ে আমি একটা ইমেজ মাস্কিং করব টেক্সট মাস্কিং করব এটাকে সেভ করেন এটিকে ফটোশপ ওপেন করেন আচ্ছা আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে পাতার মধ্যে আমাদের লিখা দেখা যাচ্ছে যেমন এইটা পাতার মধ্যে লিখা দেখা যাচ্ছে তো এরকম যদি আমি করতে চাই তাহলে কিভাবে করবো আমরা এখানে লিখি আহ ন্যাচার কিছু পাতা দেখা যাচ্ছে ইমেজ টা মাঝে মধ্যে আসে আজকে দেখি আসে কিনা এই যে এই ইমেজ টা চুজ করবো আমরা কারণ এই ইমেজটা আমি ডাউনলোড করলাম মোটামুটি আমাদের এগুলা হইল এই দুইটা দিয়ে আবার আগে আমরা শুরু করি ফটোশপে আসেন ফাইল ফাইল থেকে ধরেন আপনি নিউতে গিয়ে একটা সাইজ দেন দুই হাজার পিক্সেল বা দুই হাজার পিক্সেল নিলাম ক্রিয়েট দেন এবার এই জায়গায় আপনি আপনার ইমেজ রাখেন তো ফার্স্টে আমি 
নদীটা দিয়ে শুরু করি এটাই আসেন ইমেজটা এখানে প্লেস করেন রাখেন এত রকম সমস্যা নাই ওকে আমরা এবার টেক্সট লিখব টেক্সট লিখলাম ধরেন কি লিখব বলেন লিখলাম সি বিচ টেক্সটটাকে আমরা বড় করি দেন হচ্ছে ফন্ট আমরা একটু বোল্ড একটা ফন্ট ইউজ করব যেটা অনেক মোটা যেমন হচ্ছে ধরেন কোপার ফন্ট হইতে পারে তারপরে হচ্ছে এগুলো তো অনেকগুলো স্টাইল আছে কপিনস হইতে পারে মনসেরাট হইতে পারে তো এখান থেকে সুন্দর দেখে একটা ফন্ট ইউজ করেন তাহলে আমি মনসেরাট নিলাম মনসেরাট নেওয়ার পর এটাকে আমি ব্ল্যাক করলাম বোল্ড করলাম মোটামুটি মোটা হয়েছে আর একটু মোটা করতে চাই তাহলে আমি নিতে পারি ব্ল্যাক এক্সট্রা বোল্ড অথবা ব্ল্যাক ব্ল্যাক করলাম মোটামুটি অনেক বেশি মোটা এটা ওকে এই যে লেখাটা এই লেখার মধ্যে এখন আমরা আমাদের সমুদ্র সৈকত দেখাবো তো আমি এক কাজ করি সি এক লাইনে লিখলাম বিচ এক লাইনে লিখলাম ঠিক আছে দুটাকে আমি মিডিয়াল অ্যালাইন করলাম মুভ টুল দিয়ে মিডিয়াল আনেন এ হচ্ছে সি বিচ লিখছি লেখাটাকে একটু বড় করি আমি এখন দেখেন আর লিখার আপনি যে কোনো কালার দেন যে কোনো ধরেন আমি লেখাটাকে কালার দিলাম লাল কালার দিলাম ওকে লিখার কালার কোনো ম্যাটারই না যে কোনো একটা কালার দেন এবার দেখেন এই লিখাটার লেয়ার থাকবে কই লিখার লেয়ার থাকবে হচ্ছে ইমেজের লেয়ারের নিচে মানে ইমেজ উপরে লিখা নিচে ইমেজটাতে রাইট ক্লিক করবেন ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্কে ক্লিক করবেন দেখেন ইমেজটা লিখার মধ্যে ঢুকে গেছে এবার আমরা এইখানে ক্লিক করলে ইমেজটা সিলেক্ট হবে মুভ করলে দেখেন ইমেজটা মুভ করা যায় আচ্ছা আমি নিচে ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করে এখানে সলিড কালার দিয়ে একটা কালার দিচ্ছি কি কালার দেবো বলেন এখন দেখেন যখন আমি ক্লিক করব আমার ইমেজ ধরবে এখান থেকে আমি ইমেজ চেঞ্জ করতে পারতেছি এটা আমরা ক্লিয়ার এটা কি ক্লিয়ার তখন ভাই বুঝতে পারছি আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এই লেখা নিচে ইমেজ উপরে ইমেজে রাইট ক্লিক করবেন ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক হয়ে যাবে এবার ধরেন আমি যে লিখার যে লেয়ারটা আছে লিখার লেয়ার যদি আমি ফিল কমাই দিয়ে দেখেন দেখাই যায় না দেখছেন তো আমি যেটা করবো এবার সেটা হচ্ছে লিখার লেয়ারটা লিখার লেয়ার অবশ্যই লিখার লেয়ারে এখানে ক্লিক করবেন নিচে অ্যাফেক্স থেকে যাবেন ড্রপ শ্যাডো এটা আর এটা একটা আরেকটা আরেকটা ঠিক আছে একটু আগে একরকম দেখছি এখন আমরা আরেক রকম জিনিস দেখবো ড্রপ শ্যাডো দেওয়ার পরে আপনি এরকম দিলেন আহ এরকম শ্যাডো নিলে এই ডিস্টেন্সটাকে আপনি জিরো করে দেন আর স্প্রেডটা কিছুটা বাড়ান দেখেন কি শ্যাডো আসতেছে সাইজ বাড়ান ওকে আপনি চাইলে ডিস্টেন্সটাকে হালকা এদিক ওদিক নিতে পারেন ডান এবার আপনি এখান থেকে ওকে প্রেস করেন এখন দেখেন আমি যদি এবার এই সি বিচের ফিলটাকে জিরো করে দেই তাহলে কি হয় ব্যাপারটা এমন এবার ধরেন আমি এই যে এখানে যে ইয়াটা করছিলাম ক্লিপিং মাস্ক হ্যাঁ এটাকে আমি একশো করি আমি যে ক্লিপিং মাস্ক করছিলাম এবার দেখেন এই ক্লিপিং মাস্কের যে ইমেজ এটা যদি আমি ফিল কমাই দিই ফিল কালার তাহলে আবার এটা এমন দেখা যাবে আবার যদি আমি সি বিচের এসে এখানে ফিল অর্ধেক অর্ধেক কমাই দিই তাহলে এটা অনেকটা এমন দেখা যাবে হালকা হালকা দেখা যাবে আর যদি এমন হয় যে আমি ফিল হান্ড্রেড রেখলাম এই যে ক্লিপিং মাস্কটা আছে রাইট ক্লিক করে এটাকে রিলিজ করলাম মানে ক্লিপিং মাস্কটাকে বন্ধ করে দিলাম মানে নর্মাল ইমেজ হয়ে গেল এই নর্মাল ইমেজটা যদি আমি আমার লিখার নিচে রাখি ওকে লিখার নিচে রাখলাম এখন যদি আমি এই লিখার লেয়ারের ফিলটাকে জিরো করি তখন ব্যাপারটা এমন হবে যেকোনো কালার হইতে পারে সাদা কালো যে কোনো কালার হইতে পারে 
তারপরে ধরেন আপনি এটা স্টোরটাকে যে মোটা চিকন করতে পারলেন আবার চাইলে আপনি কি করতে পারবেন এই যে এখানে আউটার গ্লো এখানে ক্লিক করার পরে এইটাকে স্ক্রিন থেকে আপাতত নর্মাল রাখেন এই অপাসিটি বাড়ান দেখেন এখানে আপনি যখন সাইজ দিবেন এখানে একটা গ্লো হবে এই গ্লোটা আমরা একটু পরে দেখবো আপাতত গ্লোটা আমরা স্টপ রাখি এগুলো আমরা পরে দেখবো আপাতত এখানে এতটুকু দেখলাম এবার আসেন আমি এগুলো কেটে দিই কেটে দিলাম এটাকে রাখি দেন আসেন হচ্ছে আমরা নেক্সট ইমেজ এটা এটা আমরা করতে চাই এই জন্য আমি ন্যাচারাল ইমেজটা নিব যেটা আমরা ডাউনলোড করলাম ডাউনলোড কি হয় নাই ধরেন এই জায়গায় আমরা লিখলাম ন্যাচার তো আমি এখান থেকে টাইপ টুল নেই এখানে ক্লিক করে লিখি এন এ টি ইউ আর ইচার লিখলাম লেখাটাকে বড় করবেন নেচার লেখার আমি ওকে দেই কালারটাকে চেঞ্জ করতে হবে ডাবল ক্লিক করি এখান থেকে কালার চেঞ্জ করে দেন হোয়াইট কালার দিলাম ওকে এগুলো ডান এবারে নেচার লেখাটাকে দেখেন আমরা যদি একটু সাজাতে চাই কিভাবে সাজাবো এখানে রাখলেন রাখার পরে আপনি নেচার লেখার যে লেয়ারটা আছে এখানে ক্লিক করে অ্যাড লেয়ার মাস্ক করলেন অ্যাড লেয়ার মাস্ক করার পরে জুম করেন জুম করে দেখেন এই যে লেয়ারটার ফিল কমাই দিবেন যাতে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড দেখতে পারেন ওকে আমি লেয়ারও দেখতেছি ব্যাকগ্রাউন্ড দেখতেছি এখন আমি চাচ্ছি যে আমার অ্যানটা কি হবে অ্যানটা হবে এমন যে ঢেকে গেছে এরকম কিছু একটা যেমন আমি দেখাতে পারি যে এ পাশ থেকে অ্যান ঢেকে গেছে এ পাশে অ্যান ঢেকে গেছে নেচারে ঠিক আছে অথবা হচ্ছে আহ এতটুক ঢাকা আছে এতটুক বাইরে আছে মানে এতটুক অ্যান আমার ঢেকে আছে এরকম দেখাইতে পারি পাতা দিয়ে ঢেকে আছে যেভাবে বলছে আপনি নেচারের অ্যানটাকে দেখান তো আমি বললাম যে আমি দেখাবো এই পাতা দিয়ে আর এই পাতা দিয়ে অ্যানটা ঢাকা আমি এখান থেকে আহ পেন্টুল নিলাম নেওয়ার পরে এই যে পাতা গুলা এই পাতা গুলাকে সিলেক্ট করব তো আমি এখান থেকে ক্লিক করি ক্লিক করে এইভাবে এগুলাকে সিলেক্ট করি ফার্স্টে ওকে তারপরে এতটুক জায়গাকে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল এন্টার দিলাম সিলেক্ট হইলো আমি কি করবো এখানে ব্ল্যাক কালার নিচে আসে বা এখানে ক্লিক করেন এখানে ব্ল্যাক কালার নিচে আসে আর আমি এই লেয়ারে আসি কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস দেবো জায়গাটা পিছনে চলে যাবে কন্ট্রোল ডি দেন ওকে পাতা দেন এখানে পাতা সামনে আনতে হবে এবার একটু কষ্ট করে করে সব ফোটা করা লাগবে এখানে আসেন এখানে এসে সেম ভাবে আপনি এই পাতা গুলাকে ভিতর দিকে দেন बेसिजूमी একদম পারফেক্ট করতেছি না ঠিক আছে অবশ্যই আপনারা জুম করে পারফেক্টলি করবেন
সিলেক্ট করার পর কোন কিটা চাপতেছেন এখানে ব্ল্যাক কালার নিচে আছে এজন্য কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস চাপতেছি যদি ব্ল্যাক কালার উপরে থাকতো অল্টার ব্যাক স্পেস চাপতাম আর অবশ্যই আমি এই যে এই মাস্কিং এর থাম্বনেইল সিলেক্ট করা আছে ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছি অন্য থাম্বনেইল হলে কিন্তু হবে না মাস্কিং এর থাম্বনেইল সিলেক্ট রেখে এইভাবে ইকুয়ালাইজ করা যাবে হ্যাঁ কন্ট্রোল এন্টার দিবেন সিলেক্ট হবে এই ব্ল্যাক কালার নিচে এজন্য কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস দিবেন উপরে থাকলে অল্টার ব্যাক স্পেস দিতাম আচ্ছা এটা দেখতেছি না আমি চোখে তো আমি এই লেয়ারের অপাসিটি আর একটু ডাউন করব ওকে ওকে লাস্ট আমাদের ই বাকি ই আমরা এদিক দিয়ে ভিতরে ঢুকে দেব प्रथम कथा कि আউটার গ্লো দিব অপশন গুলো আবার আসবে এখান থেকে দেখেন আমরা জাস্ট স্ক্রিন আপাতত থাক এগুলো অপাসিটি বাড়াই দেন এখান থেকে আপনি স্প্রেড একটু বাড়াবেন অল্প একটু এখানে সাইজটা বাড়ান দেখেন অনেক বেড়ে গেছে স্প্রেড কমাই দেন আচ্ছা এখন সাদা দুইটা সাদা হওয়া তেমন হয়েছে আসলে আমি যদি এটাকে স্ক্রিনের জায়গায় নর্মাল রাখি তাও একই রকম এখান থেকে আমি অপাসিটি ডাউন করলাম এটা স্ক্রিন থাক অপাসিটি ডাউন করলাম এখান থেকে সাইজ আমরা একটু ইনক্রিজ করি এখান থেকে এটা ইনক্রিজ করি দেখেন আলো জ্বলতেছে তাহলে অপাসিটি কিন্তু অনেক বড় একটা জিনিস দেখছেন অপাসিটি আমি ডাউন করে রাখতেছি আচ্ছা আমরা হালকা একটু আলো জ্বলাইতে পারছি তাই না এখন এটাকে ঠিকঠাক করেন দেন আপনি এই যে আউটার গুলো কি করবেন আপনি আউটার গুলো আরেকটা নেবেন দেখেন আরেকটা আউটার গুলো নেওয়ার অপশন নাই দেখেন আমাদের কাছে আর কি আছে ইনার গ্লো আছে আচ্ছা তো আমি আউটার গ্লো চাই তার আগে আমার একটা স্ট্রোক নেই স্ট্রোকে ক্লিক করি আমি এখানে একটা স্ট্রোক নিলাম এখন এই স্ট্রোকটা নীল কালার আমরা কি নীল কালার স্ট্রোক দিব ধরুন আমরা বললাম যে না আমি সাদা কালার স্ট্রোক দিব এমন দেখা যায় স্ট্রোক ছোট করেন তো স্ট্রোকটা নিব কি না পরে সেটা হচ্ছে যে ভেবে দেখতে হবে যে স্ট্রোকটা অফ করেন অন করেন স্ট্রোকটা নিলে নিতে পারেন তবে আমি স্ট্রোকটা নিব না আউটার গ্লো নিলাম গ্লোটা এমন আসছে তারপরে হচ্ছে একটু ড্রপ শটও নিবো আমরা ড্রপ শটও নিবো নেওয়ার পরে এই ড্রপ শট এখানে স্প্রেড একটু কম বেশি করব এখানে সাইজ কম বেশি করব ওকে ড্রপ শট ওটা ফালাই ড্রপ শটের ডিস্টেন্স জিরো রাখেন এখানে হালকা স্প্রেড দেন আপাতত আউটার গ্লোট অফ রাখি আমরা আগে ড্রপ শট ওটাকে ঠিকঠাক করি এই হচ্ছে শ্যাডো স্প্রেড একটু কমাই দিচ্ছি আমরা সাইজ একটু ডিক্রিস করি শ্যাডোর प्रपार्टीज এই প্রপার্টিস থেকে আমরা থ্রি ডি লুট ক্লিক করব লুট ক্লিক করার পরে আচ্ছা এই যে অপশনগুলো আমার এখানে আসছে আপনার ডানে বামে আসতে পারে আপনার এখানে আসতে পারে জাস্ট দেখবেন যে প্রপার্টিস কোথায় লিখা আছে এখানে আপনার লোড থ্রি ডি লুট লিখা আসবে এখান থেকে আপনি করবেন মুন লাইট নাইট প্রথমে এটা রাত হবে এরপরে এই কালার লুক আপটাকে আপনি করবেন কি আপনার মাল্টিপ্লাই বা ওভারলেজ এখন একটা মুডে দিবেন ঠিক আছে ধরেন আপনি নর্মালে যাকে অন্য একটা মুডে দিবেন আমি ওদের নর্মাল মুডেই দিলাম ठीक 
দেখি আমরা বিফোর আফটার কিছুটা আমরা ডাউন করলাম আচ্ছা তারপরে এর আমরা দেখি এটা হচ্ছে বিফোর এটা হচ্ছে আফটার এবার আমরা আবার যে ন্যাচারাল লেয়ারে এফেক্টস আমি যদি আউটার গ্লো অলরেডি দেওয়া আছে আমি দিতে পারতেছি না তাহলে আমি এখন কি করবো আমার আরেকবার আউটার গ্লো লাগবে বলুন তো কি করবো আমি এখন ভালো লাগে কিনা কেমন লাগে এগুলো ক্লিক করে করে দেখবেন ড্রপ ফটো অফ করলে কেমন অন করলে কেমন তারপরে আসেন এই আমরা এই এফেক্ট থেকে আর কি কি পাবো এটা হচ্ছে প্রথম কথা ব্লেন্ডিং পাবো বেবেল পাবো কালার চেঞ্জ করে অন্য একটা কালার দিই দিলাম এখন দেখলাম হ্যাঁ চেঞ্জ হয়েছে এখান থেকে যদি আমি এখানে সাইজ ছোট করি দেখবেন ভিতর দিকে একটা গ্লোর মতো আসছে দেখেন ভিতরের মধ্যে একটা গ্লো আসছে এই ইনার গ্লোটা আমি রেখে এখান থেকে অপাসিটি রাউন্ড করলাম এটাতে হালকা একটা ইফেক্ট আসলো কি নীলচে নীলচে ইফেক্ট আসলো এখানে রাখলে রাখেন না রাখলে নর্মাল রাখেন সমস্যা নাই তারপরে হচ্ছে আমরা এখানে আর পাচ্ছি আহ আউটার কালার ওভার গ্রেডিয়েন্ট প্যাটার্ন ওকে এবার আসছে বেবেল অ্যান্ড এম্বোজ ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখান থেকে এই ডেপথ কিছুটা বাড়াবেন এখান থেকে এটা ইনার বেবল করলেন বা এটাকে আপনি আউটার বেবেল ইনার বেবেল করেন এখান থেকে ডেপথ বাড়াইলেন এখান থেকে সাইজ বাড়াবেন এখন এই বেবেল অ্যাম্বোসটা কেমন জিনিস আমি একটু এখানে জুম করব এটাকে অ্যাপ্লাই করে নেই এখানে জুম করেন জুম করলে আমরা বেবেল অ্যাম্বোসটা বুঝতে পারবো ওকে এই বেবেল অ্যাম্বোসে ক্লিক করে আবার ডাবল ক্লিক করে ওপেন হয়ে যাবে এখন দেখেন বেবেল অ্যাম্বোস আমি অফ করি আর অন করি তেমন একটা ইফেক্ট নাই ওকে এবার এটা বাড়াইলাম এখান থেকে সাইজ বাড়াইলাম সফট অ্যান্ড বেপারটাকে কম বেশি করলেন এটাকে স্মুথ করা আছে হার্ড করেন তারপর ইনার আছে আপনাকে আউটার করে দেখেন এই যে আউটার করলে বুঝতেছি কিন্তু ইনার করলে বুঝতেছি না আসলে ইনার করলে আবুঝার রিজন হচ্ছে আমার এখানে হাইলাইটও হোয়াইট এখানেও হোয়াইট হোয়াইট কালার হোয়াইট কালার জন্য ইনারটা ভালো লাগতেছে না আমি যদি এখানে কালার ওভারলে দিয়ে আমার এটার কালার চেঞ্জ করে দেই দেখেন এবার আমাদের এখানে বেবেল দেখা যাচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে বেবেল দেখেন অফ করি অন করি বেবেল তখন দেখা যায় নাই কারণ হচ্ছে এখানে আমরা হাইলাইট সাদা ইউজ করতেছিলাম এই জন্য বেবেল দেখা যাচ্ছিল না এখন এই এটাকে আমরা স্মুথ করব এ দেখেন ইনার বেবেল এমন এখানে একটু ডেপ কমান বা বাড়ান এখানে আপনি সাইজ কমান বা বাড়ান তো সাইজ কমাইলে এমন হবে আমি সাইজ একটু কমাই দিলাম সফটনেস একটু কম রাখি আমরা তারপরে হচ্ছে এখান থেকে এই হাইলাইটটা যদি আমি সাদা যে অন্য কালার দিই তাহলে আমি আমার লিখাতে সাদা কালার ইউজ করতে পারবো এটা মাথা রাখবো আচ্ছা ড্রপ শোট একটু অফ রাখি ওকে তারপরে হচ্ছে আউটার গুলোতে আসি আউটার গুলো স্ক্রিন মোডে আসে আমি নর্মাল মোডে করলাম অপারচুনিটি যদি এখন বাড়ে দেখেন এত পরিমাণে গ্লো হচ্ছে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আহ এখান থেকে আমরা আর কি করতে পারি কালারটা দেখেন ফুল হোয়াইট অন্য কোনো কালার দিবেন তো এইভাবে এগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করব অ্যাপ্লাই হয়ে গেলে ফার্স্টে আমরা এখানে জুম আউট করে দেখি এই হচ্ছে আমার ন্যাচারাল লিখাটা আর এখানে কালার লুক আপটাকে আমি অপোজিট একটু কমাবো আচ্ছা এবার আসেন হচ্ছে পিছন থেকে আর একটা গ্লো দিতে চাই আমি কিভাবে দিব ওকে আপনি জাস্ট নর্মালি এই ন্যাচারাল লিখাটাকে একটা কন্ট্রোল যে দিয়ে কপি করেন কপি করা উপরেটা থাক নিচেরটা আসে নিচেরটা আসার পরে নিচেরটার বেবেল এম্বোজ ডিলিট করে দেন নিচেরটার কালার ওভারলে ডিলিট করে দেন নিচেরটার 
ড্রপ শ্যাডো ডিলিট করে দেন নিচেরটা জাস্ট আউটার গ্লোটাকে ডাবল ক্লিক করে ওপেন করেন ওপেন করে এটার আউটার গ্লো আপনি আবার চেঞ্জ করেন চেঞ্জ করে অন্য একটা কালার দেন ধরুন আপনি কালার দিলেন হচ্ছে নীল কালার নীল কালার দিলেন ওকে দেন এখান থেকে এগুলোকে কম বেশি করেন এটাকে সাইজ কম বেশি স্পিড বাড়াচ্ছি আমি ওকে দেখেন অফ করলে এমন অন করলে এমন অন একটু লাইট বাড়ছে আচ্ছা আমরা উপরে যেটা আছে এটার যে আউটার গ্লো আছে এটা একটু কমাবো কারণ বেশি সাদা হয়ে গেছে তো এটার আমি জাস্ট হচ্ছে সাইজ কিছুটা কমাই দিচ্ছি এটা আমরা ক্লিয়ার তেলে কারণ আমরা এই লেয়ার গুলাতে বেবেল এম্বুজ ইউজ করছি আমি বেবেলটাকে অফ করে দিই এখন দেখা যাচ্ছে আচ্ছা বেবেল এম্বুজ না এটা দেখা যাওয়ার রিজন হচ্ছে আমাদের এখানে ইউজ করা হয়েছে কালার ওয়াল এটাকে অফ করে দেই ওকে এবার দেখেন এটা হচ্ছে এমন এই যে এটা এমন হওয়ার রিজন কি বেবেল এম্বুজ অফ করে দেন বেবেল এম্বুজ অফ হয়ে যাবে এখন এটা এমন যদি আমি নিচের থেকে কালার লুক আপটা অফ করে দেই তাহলে ব্যাপারটা এমন ক্লিয়ার আমরা এগুলো ওকে এগুলো হচ্ছে আমাদের টেক্সট মাস্কিং তো টেক্সট মাস্কিং আরো যেগুলো আছে ওগুলো শিখবো আমরা যেমন এই যে এটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে কোনো ইফেক্ট দেয় নাই শুধুমাত্র একটু আর ড্রপ শটও দিছে যে ড্রপ শটও দিয়ে দিয়ে বাকিটা সামনে পিছু করে দিছে আর আসেন হচ্ছে এইগুলা যেমন হচ্ছে এটা তো দেখলাম আমরা আসেন এইগুলা এইগুলা কিভাবে করতে হবে যেমন এটা এটা একটা অ্যাফ লেখা আছে এবার অ্যাফটা তার ড্রেসের যে বাকি পার্ট আছে ওইটাকে ধরুন অ্যাফটাকে ড্রেসের বাকি পার্টের সাথে ক্লিপিং মাস্ক করছে মাস্ক করছে মানে এখানে দুইটা তার ইমেজটা দুইবার নিছে নিয়ে ক্লিপিং মাস্ক করছে এবার আরেকবার ইমেজটা নিয়ে এখানে অ্যাফ এর মতো করে কাটছে কেটে বাকি অংশ আপনার রিমুভ করছে এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো তারপরে হচ্ছে এটা আসেন মানে এই কাটাকাটি এগুলো নেক্সট ক্লাসে দেখি এটাও সেম জিনিস মানে এগুলো একই নিয়মে করা ইমেজ নেবেন দুইটা প্রথম ইমেজে এই লুক লেখাটাকে আপনারা ইয়া করবেন কি জানি বলে হ্যাঁ ইমেজ নেবেন দুইটা প্রথমবার ইমেজ যেটা নেবেন ওটাতে লুক লেখাটা একই জায়গায় ইমেজ রাখবেন তো প্রথমটাতে লুক লেখাটাতে একটা ইমেজ ক্লিপিং মাস্ক করবেন আর একটা ইমেজ থেকে যাবে ওই ইমেজটাতে এই লুক লেখার বাইরে যা আছে সব কিছু কি করবেন অ্যাড লেয়ার মাস্ক করে অফ করে রাখবেন ঠিক আছে যেমন আমরা এটাই আসি আচ্ছা এটা না আমরা এটাতেই আসি দেখেন এই যে এখানে ন্যাচারাল লিখা ন্যাচারাল লিখাটা যদি আমি ধরেন এভাবে না লিখে নিচে নিচে লিখি এটার আমি ফিল বাড়াই দিই তারপরে হচ্ছে এত কিছু বাদ একদম নর্মাল লিখে আমি ন্যাচারাল লিখাটাকে এখানে যত ইফেক্ট আছে সব ইফেক্ট বাদ দিয়ে দিই জাস্ট নর্মাল একটা ন্যাচারাল লিখা লিখছি ঠিক আছে আর কোনো কিছু রাখতেছি না জাস্ট নর্মাল ন্যাচারাল লিখাটা আছে এখানে আমার তারপরে হচ্ছে আমি লিখাটাকে সিলেক্ট করি এখান থেকে ভার্টিক্যাল টাইপ করি ভার্টিক্যাল টাইপ করে আবার লিখি ন্যাচার লিখছি লেখার পর এখানে রাখেন লেখাটাকে একটু ছোট করেন দেখেন এই যে ন্যাচার লেখাটা লিখছি এখন এটাকে আমি যদি ওইরকম মাস্কিং করতে চাই ফার্স্টে আমার নিচের ইমেজটাকে আর একটা কপি করবো কপি করার পর একটা ইমেজ কে জাস্ট অফ রাখবো আর কিছুই না ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে যেটা একটা উপরে উপরে মানে মিডেলের লেখা উপরে একটা ইমেজ নিচে একটা ইমেজ উপরের ইমেজটাকে রাইট ক্লিক করে লেখাতে ক্লিপিং মাস্ক করব এমন হইল ওকে আমি পিছনের ইয়াটা একটু চেঞ্জ করি লাইক এটা হোয়াইট কালার দিলাম ওকে এবার আমি এই ইমেজটাকে আবার ওপেন করি ওপেন হইল এবার আমি কন্ট্রোল ধরে এই লেখার টিতে ক্লিক করি দেখেন সিলেক্ট হয়েছে আমার কাজ হবে এতটুক বাদে ডানে বামে যা আছে ডিলিট হয়ে যাবে মানে হচ্ছে এতটুকু মানে এই বরাবর এগুলো ডিলিট হয়ে যাবে এখন কিভাবে করব কন্ট্রোল ডি প্রেস করি আহ উপরে দুইটা অফ রাখি আপাতত উপরে টফ রাখলাম ধরেন আমি এখান থেকে নিলাম রেড ট্যাঙ্গেল নেওয়ার পরে জাস্ট এইভাবে এনে 
এই লেখাগুলোর ধরেন আমি অর্ধেক ধরেন অর্ধেক নিলাম আর কি লেখাগুলোর অর্ধেক এভাবে সিলেক্ট করলাম বাই পর্যন্ত সিলেক্ট করলেন ওকে এই সেট সিলেক্ট করলাম আমরা জুম করে দেখি ডাই টু ডানে আসছে সিলেকশনটা হ্যাঁ সিলেকশনটা একটু ডানে আসবে এবং হচ্ছে যে এটাই বড় বড় রাখতে চাই আমি তো এটা একটু ডান আনতে হলে কি করতে হবে জাস্ট এখানে প্লাস আইকনটা রেখে আপনি এই বরাবর একটু ডানে নিয়ে আসেন ওকে সিলেকশনটা আরেকবার করলাম ডান সিলেকশনটা বেড়ে গেছে ঠিক আছে এবার আমরা কি করব জাস্ট এই যে এখানে রিমেসটা থাকবো অ্যাড লেয়ার মাস্ক এটা অর্ধেক গায়েব হয়ে যাবে তারপরে আমরা উপরে টাউন করে দিব এই দেখেন এমন লাস্ট কাজ হবে এই ন্যাচারাল লেখাটাতে ক্লিক করে এফেক্স এ গিয়ে একটা স্ট্রোক অ্যাপ্লাই করা ধরেন আমরা এখানে একটা হোয়াইট কালারের স্ট্রোক অ্যাপ্লাই করলাম আউটসাইড স্ট্রোক একটু মোটা করে দিলাম ডান এটা ক্লিয়ার আমরা ক্লিয়ার ভাই আরেকবার দেখান আরেকবার দেখাবো জি ভাই আচ্ছা আচ্ছা এটা তো ক্লিয়ার হইছে যে ইমেজটাকে আমি দুটো কপি করব দুটো ইমেজ হবে একটা হবে লেখার উপর একটা হবে লেখার নিচে জি ভাই कतटुकते <laughs> जैसे देखी সেকেন্ড পার্টে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আসি তাহলে হচ্ছে একটু কভার করা যাবে ফারস্টে আপনি বাগের ইমেজটা নিছেন সম্পূর্ণ ইমেজটা নিছেন এটা একটা কপি করছেন আর এখানে লেখাটা লিখছেন এই লেখা লিখলেন তারপরে হচ্ছে বাগের ইমেজ একটা কপি করে উপরে রাখলেন উপরের কপিটাকে আপনি অ্যাড লেয়ার মাস্ক করে দিলেন লেখার সাথে আর নিচের এটাকে কি করলেন নিচের এটা হচ্ছে যতটুকু দরকার নাই लिखार नीचे লেয়ার দেওয়া লেয়ার দিলে এমন দেখা যাবে এই লেয়ারটা কি আপনার অপাসিটি কমানো যাতে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখা যায় তার উপরে এই লেয়ারটা কারেক্টার কপি করলাম সেই লেয়ারটাকে আবার ব্লার করলাম তাহলে এমন দেখা গেল ওকে এখন এটা ক্লিয়ার আমরা যেহেতু রেকর্ড হয় না আমরা রিক্যাপ করলাম এখানে কি কি আছে দেখলাম স্টেপ বাই স্টেপ দেখলাম এই স্টেপটা ফলো করে এই যে স্মার্ট ফিল্টারটা কি স্যার স্মার্ট ফিল্টার एडिट करते मैं 
মোটামুটি অনেক স্টেপ যাবে কিনা দেখি আর তুই স্টেপ পিছনে যায় না আচ্ছা আমরা একটু পিছন দিকে যাই স্টেপ গুলা এখান থেকে না গেলে সমস্যা আমরা হিস্টোরিতে যাব আহ হিস্টোরিতে আমরা দেখি হিস্টোরিতে পাই কিনা আর নাই অনেক পিছিয়ে গেছি আর পিছে যাতে দিচ্ছে না যাই হোক না দিচ্ছে না ওকে আহ তো ওটাও তো আগে ক্লিয়ার ছিল আমাদের ইয়া কি বলে পাতারটা আর এটাও তো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখলাম ওকে এখন এগুলো আপনারা ট্রাই করবেন তারপরে আসেন হচ্ছে আপনাদের এই ডাবলু গুলো একটু দেখি আমি রিভিউ করবো আমি তো রিভিউ করার টাইম পাই নাই আচ্ছা এটাতে প্রবলেম হচ্ছে এই কোনাটা এমন হয় না এটা একটু কার্ভ হয় ঠিক আছে কোনাটা কার্ভ হয় আর এই যে এই জায়গায় কালার বেশি এই যেগুলো একটু খেয়াল রাখবেন কালার গুলো এটা কার্ভ হবে তারপরে আসেন হচ্ছে যে রাখতে <laughs> পারে <laughs> না 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 এই যে এখানে আপনি আলাদা করে একটা ইয়া নিবেন শেপ নিবেন এটা সাইজ করে নিয়ে উপরে দিয়ে দিবেন দেখে মনে হবে একই একই শেপ ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে আসেন হচ্ছে যে এইটাই যে এখানে কার্ভ করতে হবে আর দেখছেন এই কালারটা এখানে নাই কিন্তু আর এই কালারটা এখানে নাই মানে ব্যাকগ্রাউন্ড ইয়াটা অবজেক্ট নিউ ওয়ার্ল্ডটা হয় নাই এবার এটা একদম কোনায় চলে আসছে এদিকে এত জায়গা কোনায় চলে আসছে উপরে জায়গা কম এগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা এই যে হাতে সমস্যা দিচ্ছি <laughs> সলিড কালার দিয়ে দেন না হোয়াইট কালার দিয়ে দেন আচ্ছা আচ্ছা এই ইমেজ রিমুভ হয়েছে সাইজ ঠিক নেই কিন্তু আর ইমেজ রিমুভ না এটা কেবল অবজেক্ট রিমুভ বলা হয় ঠিক আছে অবজেক্ট রিমুভ হ্যাঁ আমি দেখতে ভুল হইছে আর এই জায়গাটা একটু আর একটু চেক করবেন এই জায়গাটা হয় নাই এটা তো হয়ই নাই আচ্ছা এগুলো আমি আগে দেখছিলাম তাই না এটা ঠিক আছে এগুলো আগে দেখে দিছিলাম না হ্যাঁ এগুলো সব দেখে দিছিলাম বাকিগুলো অনুমতি দেই না এক মিনিট শেয়ার করেন এখন আচ্ছা কি সমস্যা লেয়ার গুলো একসাথে করে ফেলেন 
গ্রুপ করবে নাকি গ্রুপ করবেন কেন মার্চ করবেন মার্চ আগে ঠিক করে নাকি কন্ট্রোল জেড দেন কন্ট্রোল জেড দেন হ্যাঁ আচ্ছা এই লেয়ার দুটো কই আরেকটা লেয়ার কই গ্রুপ থেকে খুলেন গ্রুপ থেকে বের করেন গ্রুপটা ক্লিক করে আনগ্রুপ করে ফেলেন রাইট ক্লিক করেন গ্রুপে এটাকে আনগ্রুপ করে ফেলেন অটো ডানে ডানে গ্রুপে হ্যাঁ ডান দিকে নিচে নিচে গ্রুপ 1 আচ্ছা করেন আনগ্রুপ করেন ওই যে উপরে আনগ্রুপ লেয়ার লেখা আছে হ্যাঁ আবার আবার सेम কাজ করেন গ্রুপ 1 টা কান গ্রুপ করেন আনগ্রুপ লেয়ার দেন আচ্ছা এবার এই যে উপরে লেয়ার 1 2 যা আছে সবগুলো রাইট ক্লিক করেন সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক করেন মার্জ লেয়ার লেখা আছে নিচে মার্জ এ মার্জ দেন হ্যাঁ আমাদের একসাথে হয়ে গেছে শেষ এখন মুভ করেন একসাথে হ্যাঁ আচ্ছা আর এবার ঠিকঠাক করে করবেন ঠিক আছে এবারে কিন্তু ম্যাচ হচ্ছে না সুন্দর করে সময় নিয়ে করেন ম্যাচ হয়ে যাবে খুব চেষ্টা এর উপর অনেক টাইম লাগেছে এই যে এই জায়গাতে আবার এই এটা কভার করতে আমার সময় লাগে সিলেক্ট করে করে নিতে হবে তাহলে হবে ঠিক আছে আর এই কর্নারটা হচ্ছে একটু রাউন্ড হবে হয়ে যাক এটা রাউন্ড করে দেব ঠিক আছে আর এটা সময় নিয়ে জুম করে করে সিলেক্ট করে 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 মিলে যাবে আমি ক্লাসে যখন দেখাইছি জুম করে এরকম জুম করে সিলেক্ট করবেন কতটুকু এরিয়াতে কক ক্লোন করতে চান তাহলে হবে জি ভাই खाली <laughs> क्वेश्चन না ভাই আমার ওইটাই সমস্যা ছিল ওকে তাহলে আমাদের টেক্সট মাস্কিং হলো নেক্সট ক্লাসে আমরা এটা কিন্তু অনেক বড় একটা জিনিস ঠিক আছে মানে অনেক অনেক লেন্দি পড়তে আছে